அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் என் வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குறக்கிறது பிஜிடிஆர்பி ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் த்ரீ கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் அதில் டி ஆல்பர்ட்ஸ் பிரின்சிபல் அது பார்க்க பாருங்கள் ஸோ இது நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு விஷயம் மைண்டில் வச்சுக்கலாம் அது கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்டோரி ஓகேங்களா இப்போ ஒருத்தர் இருக்கிறாரு ஓகேங்களா இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு பாக்ஸோ ஏதாவது ஒரு பெரிய பொருள் இருக்குது அந்த பொருளை வந்து நகுத்துறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு ஓகேங்களா ஸோ பட் அந்த பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நகரில் ஒரு வேளை நகர்ந்து தான் நினச்சிக்கிட்டோம்னா ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒரு பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் இல்லை வெரி 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 ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா பட் நகர்ந்த மாதிரியே தெரியல ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனை ரெண்டு பேர் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு பர்சன் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சுச்சுவேஷனை அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஓகே இவரை நான் பர்சன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறேன் இவரை நான் பர்சன் ரெண்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா சரிங்க இவர் வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷன் ஓகேங்களா சரிங்க இவர் சயின்ஸ் பற்றி அவ்வளோக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னு வச்சுக்கலாம் இவர் ஜஸ்ட்டு பார்க்குறாரு ஓகேங்களா இவர்கிட்ட போய் ஒருத்தர் கேட்குறாரு என்னங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க அங்கே அங்கே நோட் பண்ணிட்டீங்களே என்ன தெரியுது உங்களுக்கு அப்படின்னாரு அதுக்கு இவர் சொன்னார் தெரிலங்க அவர் அது நான் நகர்த்திகிட்டு இருக்கிறாரு ஆனால் அது நகர்ற ஓகே அப்படின்னா அங்கே ஏதாவது ஒர்க் நடந்திருக்கான்னு கேட்குறாங்க இல்லைங்க அதுதான் நகரவே இல்லையே அப்புறம் எப்படிங்க ஒர்க் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ இவரை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே ஒர்க் எதுவும் நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டார் இவ்வளோதாங்க அடுத்தது செகண்டு இவர்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க இவர் வந்து ஒரு ஃபிசிக்ஸு அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த நபர்கிட்ட கேட்குறாங்க என்னங்க அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது இவர் சொல்கிறாரு இவர் வந்து இது மேலே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாருங்க ஓகேங்களா ஆனால் அது நகரலை ஏன் அப்படின்னா இவர் எந்தளவுக்கு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறாரோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ரியாக்டிவ் ஃபோர்ஸு ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அதனால் அந்த பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நகரில் அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ இவர் சொன்னது ஃபோ அவர் ந நகர்த்துனதுலாம் நெஞ்சந்தான் ஓகேங்களா தெல்லாம் முயற்சி பண்ணதுலாம் நெஞ்சந்தான் ஆனால் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இடம் மாறல ஆனால் இவர் வந்து சொன்னாருன்னா இவர் ஃபோர்ஸ் அப்ளையும் பண்ணார் அதுக்கு ஈக்குவலான ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் இருந்து உள்ளே ஆக்ட் ஆகிடுச்சு அதனால் அது அப்படியே இருக்குதுன்னு சொன்னார் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டு பேரும் சொன்னது பார்த்திங்கன்னா ஒரே விஷயந்தான் ஓகேங்களா ஸோ இவர் சொன்னது பேஸாக இருக்குது ஓகேங்களா அதாவது இது தான் நம்ம என்னென்னு க சொல்கிறோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் விர்ச்சுவல் ஒர்க்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இதுதான் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் விர்ச்சுவல் ஒர்க்கு இதுதான் ப்ரின்ஸிபல் பார் விர்ச்சுவல் ஒர்க்கு ஓகேங்களா பட் இந்த செகண்ட் பர்சன் சொன்னார் பார்த்திங்களா ஸோ இவர் தான் டி ஆல்பர்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் டி ஆல்பர்ட் ப்ரின்ஸிபல் படிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ என்ன தான் நம்ம படிச்சுருந்தாலும் பேசிக்காக நம்ம இந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அதனால் இந்த டி ஆல்பர்ட் ப்ரின்ஸிபலோட பேசிக் ப்ரின்ஸிப்பளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் விர்ச்சுவல் ஒர்க்கு தான் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது செகண்டு என்ன விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறனாங்க இப்போ ஒரு இடத்துல ஒர்டன் இருக்குது ஒர்டன் செ நடந்திருக்கு அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் அப்போ கண்டிப்பாக ஒர்டன்னா ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஓகேங்களா அப்போ ஒர்க் நடக்கணுன்னா கண்டிஷன் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் நடக்கணுன்னா என்ன கண்டிஷன்னா கண்டிப்பாக ஒர்க் நடக்கணுன்னா ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகிருக்கணும் ஓகேங்களா அந்த ஃபோ அப்ளை ஆன ஃபோர்ஸ்னால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக இடம் மாறி இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து அங்கே ஒர்டன் நடந்ததாக பொருள் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு கண்டிஷன் சப்போஸ் சப்போஸ் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸ் நிஜம்தான் ஆனால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டே ஆகலை அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்னா ஒர்டன் வந்து ஜீரோன்னு சொல்ல முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சவர் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த செவுத்து மேலே ஒருத்தர் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாரு அப்போ ட்ரை பண்ணுறாரு மூவ் பண்ணலான்னு ஆனால் சகர் வந்து மூவ் ஆக
அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ சாரி ஃபோர்ஸ் ட்ரூ பட் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஜீரோ ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கும் இதுக்கும் நைன்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் ஓகேங்களா ஸோ எனிஹவ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆகலை ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகலை ஸோ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லை அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒட் அண்ட் ஜீரோ ஆனால் ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ சப்போஸ் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் பாத்தில் போட்டே இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ ரவுண்ட் பாத்தில் போகக்குள்ள ஓகேங்களா இதில் சென்ட்ரி ஃபியூகல் சென்ட்ரி பீட்டல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன வேணால் இது பேலன்ஸ் ஆகி தட் இஸ் ஈக்குவல் பிரியும் கண்டிஷனில் ஒரே பாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இங்கேருந்து சப்போஸ் இங்கே இடமா இருந்துன்னு நம்ம வச்சுக்குவோம் அப்போ இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கு அப்போ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்குது ஆனால் ஃபோர்ஸ் வந்து ஈக்குவல் பிரியமாக இருக்கிறதுனால பேலன்ஸ் ஆனதுனால இங்கே என்னன்னு சொல்லலாம்னா ஜீரோன்னு சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ அதனால் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ ஆனதுனால ஒட்டன் வந்து ஜீரோன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் டைரக்ஷன் இது டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் டைரக்ஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் டைரக்ஷன் அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிங் நைன்ட்டி டிகிரி அப்போ தெரியும் நமக்கு ஃபார்முலா ஒர்க் ஈஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்டி காஸ் டீட்டா ஸோ காஸ் நைன்ட்டி வந்து ஜீரோ ஸோ ஒர்க் டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ அப்போ இது வந்து ஒர்க் டன்னுக்கான கண்டிஷன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது மூணாவது விஷயம் என்னென்னாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கேருந்து இங்கே டிஸ்ப்ளேஸ் ஆகுதுன்னு நம்ம நினச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ ஏங்கிற பாயிண்டிலிருந்து பீங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்ப்ளேஸ் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறது உண்மைதான் சப்போஸ் இப்போ நான் வந்து ஏ ஏ டு பி இன் பிட்வீன் கேப்பில் இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ஸை நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸில் வந்து ஓகேங்களா ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறது நிஜந்தான் ஓகேங்களா அப்போ நான் வந்து என்ன சொல்லணும்னா பொசிஷனை நான் ஏற்றுக்க முடியும் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற பொசிஷனை நான் ஏற்றுக்க முடியும் ஓகேங்களா அதே சமயம் ஏலிருந்து பிக்கு போகிறதுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸில் மட்டும் டைம் எவ்வளோ இருக்குன்னு நான் வந்து ரொம்ப மைனூட்டாக பார்க்குறேன் ஓகேங்களா அப்போ இந்த மைனூட்டாக பார்க்கக்கூடிய இந்த விஷயத்துக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா தட் இஸ் இன்ஸ்டனியஸ் டைம் ஓகேங்களா அப்போ இன்ஸ்டனியஸ் டைம் வந்து ஏ டு பி அப்படின்னா டோட்டலாக நீங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சொல்லலாம் அப்போ இது இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸில் மட்டும் எவ்வளோ போயிருக்கும் எவ்வளோ நேரம் எடுத்திருக்கும் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 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 டென் செகண்ட் சொல்லலாம் அப்போ இந்த கேப்பில் மட்டும் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஒன் செகண்ட் சொல்லலாம் அந்த கேப் இன்னும் மினிமைஸ் பண்ணுறேன் மினிமம் 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 அப்போ ரொம்ப மினிமைஸ் பண்ணுறேன் அப்போ அந்த மினிமைஸ் பண்ணிகிட்டே போனோன்னா அந்த டெல்டா டீ நான் சொல்ல முடியும் அதை தான் நான் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு பேர் இன்ஸ்டனியஸ் டைம் ஓகேங்களா அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் சிஸ்டத்தில் அதாவது ஒரு பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகுதுன்னா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து நம்ம வந்து அதாவது டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அதாவது பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகிறத நம்ம எடுத்துக்குவோம் ஆனால் டைம் சேஞ்ச் ஆகிறத நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஓகேங்களா அடுத்தது ஃபோர்த்து இன்னொரு ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டனுடைய செகண்ட் லா வந்து கண்டிப்பாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ நியூட்டனுடைய செகண்ட் லா நம்மளுக்கு தெரியும் தட் இஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏனு ஓகேங்களா ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன் டு ஆக்சலரேஷனாக தெரியும் டிவி டிவைட் பை டிடி ஓகேங்களா சரி இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அடுத்தது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு இதை நான் ரிவர்ஸில் கொண்டு வர போகிறேன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு வெலாசிட்டி ஓகேங்களா அப்போ ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு போகக்குள்ள மேபி வெலாசிட்டியில் சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மொமெண்டத்துலேயும் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ இது வந்து பி அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம்னா டிபி டிவைட் பை டிடி நிலவலாம் அப்போ எம் இன்டோ மறுபடியும் இங்கே டிவி டிவைட் பை டிடின்னு சொல்லலாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் இ
ஓகேங்களா ஸோ இதோட பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎம்எஸ் பிரின்ஸிபலோட பேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் விர்ச்சுவல் ஒர்க் ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ ஃபஸ்ட் ஐடியா பிரின்சிபல் ஆஃப் விர்ச்சுவல் ஒர்க் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் த சேஞ்ச் இன் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் நாட் அசோசியேட்டட் வித் எ சேஞ்ச் இன் டைம் ஸோ அதுதான் முன்ன நான் சொன்னது டெல்டா டி வந்து டென்ஸ் டூ ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷனை தான் கன்சிடர் பண்ணுமே தவிர டைமை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அதுதான் அந்த பாயிண்டுங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் நோ ஆக்சுவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டியூரிங் விச் ஃபோர்ஸ் அண்டு கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஓகேங்களா கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே நாம் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் வந்து அது வந்து ஃபோர்ஸ் ஆர் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதே கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஓகேங்களா வித் இன் த ஆப்ஜெக்ட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நாம் நாம் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டாக செயல்படுற ஃபோர்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ்னு சொல்லணும் ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஓகேங்களா சரிங்க அப்போ தேர் இஸ் நோ ஆக்சுவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டியூரிங் விச் த ஃபோர்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் மே சேஞ்ச் அண்ட் ஹென்ஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈஸ் டேர்ம்ட் ஆஸ் விர்ச்சுவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ்னால் நம்மளுக்கு ஆக்சுவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கலனா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா விர்ச்சுவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்தது நவ் அதாவது சிஸ்டம் மூவ் ஆன மாதிரி இருக்கும் மூவ் ஆகாத மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது நவ் த சப்போஸ் நவ் தி சப்போஸ் த சிஸ்டம் இஸ் இன் ஈக்லிபிரியம் ஓகேங்களா தட் இஸ் த டோட்டல் ஃபோர்ஸ் எஃப்ஐ ஸோ எஃப்ஐங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஏன்னா ஈக்லிபிரியம் பொசிஷனில் ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ ஈக்லிபிரியம் பொசிஷனில் ஜீரோன்னு என்ன மீனிங்னா அண்ட் எவ்ரி பார்ட்டிக்கல் ஓகேவா இந்த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை த எவ்ரி பார்ட்டிக்கல் இஸ் ஜீரோ ஸோ தட் இஸ் அ மீனிங் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஃபோர்ஸ் ஜீரோ ஆனதுனால என்ன சொல்ல வராங்கன்னா தென் த ஒர்க் டன் பை திஸ் ஃபோர்ஸ் இன் ஏ விர்ச்சுவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தட் இஸ் டெல்டா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஃபோர்ஸ் ஜீரோ ஆனதுனால இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா டெல்டா ஆரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடையாது இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன நடந்தா தட் இஸ் ஃபார் ஹோல் சிஸ்டம் ஃபார் என் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்போ என் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னிலிருந்து என் பார்ட்டிகுலே இருக்குது அப்போ ஒரு டன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ ஃபோர்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஃபோர்ஸ் எஃப்ஐ அண்ட் தென் விர்ச்சுவல் டிசை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டெல்டா ஆரை இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டோட்டல் ஃபோர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் பிரியம் ஆயிடுச்சு அண்ட் தென் டெல்டா ஆரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ விர்ச்சுவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ அதனால் ஜீரோன்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்படிங்கிற இந்த ஐடியாவை நம்ம வச்சுட்டு இப்போ நான் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் மறுபடியும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னாங்க டோட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக என்னங்க அப்ளைடு ஃபோர்ஸு ப்ளஸ்ஸு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் அதை நான் வந்து அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் எப்படி எழுதுகிறேன் அப்படின்னாங்க அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இது ஐடியா ப்ரின்ஸிபல் ஐடியா தான் இதுதான் எஃப்ஐ இன்ட்டு டெல்டா ஆரை அப்போ எஃப்ஐக்கு மேலே நான் ஏன் எழுதியிருக்கிறேன் எதுக்காக அப்படின்னா அப்ளைடு ஃபோர்ஸுக்காக ப்ளஸ் இங்கே ஸ்மால் எஃப்ஐனு போட்டிருக்கிறேன் ஸ்மால் எஃப்ஐ எதை மீன் பண்ணுறது அப்படின்னா தட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஓகே கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மீன்ஸ் என்னென்ன ஆயிடுது அப்படின்னா ஜீரோன் ஆயிடுது ஏன் ஜீரோன் ஆயிடுதுன்னா இந்த ரிஜிட் பாடியில் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் எந்த மூமெண்ட்டுமே இல்லை ஓகேங்களா ஏன்னா ஈக்குவரண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அப்படியே ஸ்டேபிளாக நிற்குது ஸோ அதனால் விச்சுவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லை ஸோ எஃப்ஐ ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து எஃப்ஐ இன்டு டெல்டா ஆரை வந்து ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எஃப்ஐ வந்து ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால இந்த டேம் ஃபுல்லாகவே என்ன ஆயிடும்னா நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஏன்னா செகண்ட் திங் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கிறதுனால இந்த விர்ச்சுவல் ஒர்க்கில் வந்து நான் எதை கன்சிடர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒன்லி ஒன் செகண்ட் இந்த விர்ச்சுவல் ஒர்க் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இவர் சொன்னது ஓகேங்களா இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்கு இருக்கிற இந்த இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் பற்றியெல்லாம் ஐடியாவே
ஸோ செகண்ட் பர்சன் சொன்னது தான் அந்த டி ஆல்பர்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா என்ன பாருங்கள் இது இது அப்ளைடு ஃபோர்ஸு இது அப்ளைடு ஃபோர்ஸு பட் இந்த டைரக்ஷனில் பாருங்கள் ஆப்போசிட்டில் வருது பாருங்கள் இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்டைன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஓகே ஆ ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் அது வந்து ஈக்லிபிரியம் பொசிஷன் மெயின்டைன் பண்ணுது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன எழுத போகிறோம்னா தட் இஸ் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல் ஃபோர்ஸ் ஓகே ப்ளஸ் ரிவர்ஸ்டு எஃபெக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஓகேங்களா ரிவர்ஸ்டு எஃபெக்டிவ் ஃபோர்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னாங்க கைனட்டிக் ரியாக்ஷனு நம்ம சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது ரெண்டு ஈக்லிபிரியமாக இருந்ததுன்னா அதோட மீனிங் என்னென்னா நெட் வேல்யூ ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அப்போ அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் வந்து தட் இஸ் ஆக்சுவல் ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் எஃப்ஐ ஓகேங்களா ப்ளஸ் ப்ளஸ் ரிவர்ஸ் எஃபெக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இந்த ரிவர்ஸ் எஃபெக்டிவ் ஃபோர்ஸ் என்ன எழுத முடியும் தட் இஸ் பிஐ டாட்னு எழுத முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு பார்ட்டிகல்ஸுக்கும் எழுத முடியும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ பார்ட்டிகல் ஐத்து பார்ட்டிகல் இருக்கிறத நம்ம நினச்சிக்கலாம் அப்போ அதே மாதிரி இங்கேயும் அப்ளைடு ஃபோர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐத்து பார்ட்டிகல் மாதிரி இருக்குது அதனால் எஃப்ஐ ஓகேங்களா இது வந்து அந்த ஒவ்வொரு ஐத்து பார்ட்டிகளும் அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஃபோர்ஸ் எக்ஸாக்ட் பண்ணுறதுனால அதை நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஐ டாட்டுன்னு எழுதிக்கிறேன் அதே சமயம் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த மைனஸ் சைன் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவலி பிரி மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால என்ன மீனிங்னா இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோ மைனஸ் பண்ண ஜீரோ ஓகேங்களா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் அக்கார்டிங் அக்கார்டிங் டு த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் வெர்ச்சுவல் ஒர்க் இப்போ ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் வெர்ச்சுவல் ஒர்க்கு நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் வெர்ச்சுவல் ஒர்க் அப்படின்னா அப்போ ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் வரும் இங்கே டெல்டா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா அப்போ அதே தான் இங்கேயும் நாங்கள் எழுதியிருக்கிறோங்க ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக அந்த ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டெல்டா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் வேல்யூ ஈக்குவிபரியமாக இருக்கிறதுனால நெட் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஆயிடுது ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு ஒர்க் டன் வந்து ஜீரோ அப்போ போன இதில் விர்ச்சுவல் ஒர்க்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க ஸோ விர்ச்சுவல் ஒர்க்குக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எதுவுமே மூவ் ஆகலை அதனால் ஒர்க் டன் வந்து ஜீரோன்னு சொல்லிட்டார் அது வந்து விர்ச்சுவல் ஒர்க்கு பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் மூவ் ஆகலை அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டான ஃபோர்ஸ் வந்து தட் இஸ் ரிவர்ஸ் எஃபெக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால ஈக்குவலி பிரி மெயின்டைன் பண்ணுது ஸோ அதனால தான் வந்து அது மூவ் ஆகலை ஸோ இங்கேயும் ஒர்க் டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அப்போ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஓகேங்களா விச் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் விர்ச்சுவல் ஒர்க்னா தட் இஸ் சம்மேசன் ஆஃப் ஐ ஓகேங்களா சம்மேசன் ஆஃப் ஐ என் எஃப்ஐஏ டெல்டா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் ஐ டு என் ஓகேங்களா தென் இதில் டி ஆல்பர்ஸ் ப்ரின்ஸிபல்னா தட் இஸ் சம்மேசன் ஆஃப் ஐ டூ என் அதையும் வச்சுக்கலாம் ஸோ எஃப்ஐ மைனஸ் பிஐ டாட் டெல்ஆர்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ